चैप्टर नंबर वन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं स्टूडेंट्स वीडियो आपने पूरी कंप्लीट एंड तक देखनी है तब आपको समझ आएगी और तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इन चैप्टर नंबर वन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड हलाइट्स ठीक है वो आपने बतानी है उसके बाद पीरियड्स इन प्रोडिक्टेबल मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव प्रोडिक्टेबल्स ये आपने बताने हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर वन में से मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक्स एंड नॉन मेटेलिक्स आर एसिड वाई ठीक है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक आर एसिड होते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है फिर उसके बाद आपने बताना है कि व्हाट इज लेथनाइड लेथनाइड कंट्रक्शन क्या है लेथनाइड कंट्रक्शन बतानी है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक वाई कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक क्यों होती है हाइड्रेशन एनर्जी इट्स फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी बताना है और उसके फैक्टर्स नेक्स्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड क्वेश्चन नंबर सेवन टू थर्टीन फ्रॉम एक्सरसाइज जिस स्टूडेंट ने ये वाली वीडियो कंप्लीट देख ली मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसके केमिस्ट्री ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री में नाइन्टी फाइव परसेंट मार्क्स से भी ज्यादा आ सकते हैं ठीक है तो एक एक क्वेश्चन जो जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ आपने बहुत अच्छे से करना है वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना पूरी आपने वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी और फिर इनशाला आपको बहुत फायदा होगा इससे चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू में आपने कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने ये वाले डिस्कस सोलबिलिटी ऑफ सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की सोलबिलिटी आपने डिस्कस करनी है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन एंड वाटर कि अल्कली मेटल का ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है वो आपने बताना है लाइम मोटर हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम के प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से कैसे प्रोड्यूस्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद स्लैग ऑफ लाइम अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाई के अल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्यों हाउ कैन पोटेशियम ऑक्साइड बी यूज बाय माउंटेनर्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन द सोल्यूशन ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री इज बेसिक वाई के जो सोल्यूशन होता है सोडियम कार्बोनेट का एन ए टू सी ओ थ्री इज बेसिक के सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का बेसिक क्यों होता है और क्वेश्चन नंबर सात भी आपने एक्सरसाइज में से बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी करना है चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर थ्री क्या व्हाट इज इनर पेयर अफेक्ट ठीक है इनर पेयर अफेक्ट क्या है हाउ बोरैक्स इज प्रीपेयर्ड बाय टू मेथड बोरैक्स कौन कौन से मेथड से प्रीपेयर होता है वो आपने बताना है यूज ऑफ बोरैक्स एंड बोरेक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूज इसके और बोरिक एसिड्स के ठीक है बोरैक्स के और बोरिक एसिड के यूज आपने बताने अफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरैक्स के हीट का क्या अफेक्ट पड़ता है बोरैक्स पे वो आपने बताना है और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूज ऑफ सोडियम सिलिकेट्स के सोडियम सिलिकेट के कौन कौन से यूजेज हैं यूज लाजमी याद करने हैं किसके सोडियम सिलिकेट्स के कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस वाइल सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइ बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है ये बार दफा पेपर्स में आता है और बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ देते हैं तो अभी से इसे प्रिपेयर करना शुरू कर दो ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों है जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये ये आपने बताना है पिकुलर ये चीजें जितनी भी चीजें ये मैं इनशाला अपनी नेक्स्ट वीडियोज में आपको इसी चैनल बी सी पी एम साइंस चैनल पर और भी बताऊंगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ठीक है चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो जो मैं फ्यूचर में और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा वो आपको मिलती रहेंगी जैसे अभी मैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ इसी तरह मैं आपको सेकेंड ईयर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उर्दू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और सोशल स्टडीज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो प्लीज यार अभी के अभी चैनल नीचे रेड कलर का बटन होता है उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लो उसे प्रेस करें और बेल आइकन भी अभी प्रेस कर लें आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई सिलिकॉन्स आर मोर पेरफोरेटेड ओवर पेट्रोलियम ये भी रह गए पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन एंड केमिकल गार्डन वॉट आर बेसिक लेड एंड लेड क्रोमेट्स ठीक है बेसिक लेड क्या होता है और लेड क्रोमेट्स क्या है बोरेक्स बी टेस्ट एंड ऑर्थोबोरिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड वाई बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नंबर थ्री में से ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर फोर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों ये देखिएगा 
वट इज लाफिंग गैस इट इज प्रीपेयर ठीक है लॉफिंग गैस क्या है और वो कैसे प्रीपेयर होती है लॉफिंग गैस के बारे में आपने बताना है लेकिन लॉफिंग गैस का ये क्वेश्चन हमेशा आप पेपर में पूछते हैं एंड एक्वारीजिया क्या है एक्वारीजिया से रिलेटेड आपका पेपर में एम सी क्यूज भी बन सकता है तो एक्वारीजिया और वाले जो क्वेश्चन है टॉपिक है वो भी अच्छे से पढ़ना यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड्स नाइट्रिक एसिड के यूज बताने हैं द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद बेसिक बेसिस कार्बन ठीक है के जो नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन हैं बेसिक कार्बन से बताने हैं फोस्फोरस से सल्फर से कॉपर से जिंक से ठीक है इनके आपने बताने हैं द रिएक्शन ऑफ पी टू ओ थ्री एंड पी टू ओ फाइव विद कोल्ड एंड हॉट वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पी टू ओ फाइव एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन आपने बतानी है नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड की वो तमाम रिएक्शन बताने हैं जो किसके साथ है एन ओ टू के साथ विद वाटर एंड विद फॉस्फोरस रिंग टेस्ट एंड एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स भी आपने याद कर लेने हैं ये भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं तो यहाँ तक हमारे हो गए फर्स्ट फोर चैप्टर कंप्लीट चैप्टर नंबर वन चैप्टर टू थ्री फोर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी मैं आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर फाइव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हूँ नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर फाइव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हेलोजेंस आर ऑक्साइडाइजिंग एजेंट्स वाई के हेलोजेंस जो जो अब हेलोजेंस कौन से होते हैं ग्रुप सेवन ए से बिलोंग करते हैं और वो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं क्यों नेक्स्ट है हाउ आयोडिन टू जीरो फाइव कैन बी यूज फॉर क्वान्टिटिव एनालिस ऑफ सी वट इज अवेलेबल क्लोरिन यूज ऑफ फ्लोरो फ्लोरिनस ठीक है फ्लोरिनस के क्या क्या यूज हैं वो आपने बताने हैं क्लोरिन के ब्रोमीन के एंड आयोडीन सेपरेट ठीक है इनके आपने सेपरेटली बताने हैं यूजेज नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ जीनोन टेट्रा ऑक्साइड इज प्रीपेयर यूज ऑफ नोबल गैस जीनोन टेट्रा ऑक्साइड कैसे प्रीपेयर करते हैं वो आपने बताने हैं और नोबल गैसेज के यूज बताने हैं तो कम से कम आपको तीन तीन यूजेज इनके स्टूडेंट्स आने चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर एंड सिक्स बी ठीक है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपने ये वाले बहुत अच्छे से करने हैं मैं अभी आपको बताता हूँ चैप्टर नंबर सिक्स चैप्टर नंबर सिक्स के कौन से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं मैनुफेक्चर ऑफ स्टील स्टील्स की मैनुफेक्चरिंग बतानी है टाइप्स ऑफ स्टील स्टील की कौन कौन सी टाइप्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन केमिकल थ्योरी इलेक्ट्रॉन केमिकल थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर आपके पेपर में आता है तो आपने दरमियान में एक लाइन लगानी है एक साइड पे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखने हैं और दूसरी साइड पे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखने हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स ट्रेंड ठीक है मेल्टिंग पॉइंट क्या है और उसके ट्रेंड बताना है बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स ट्रेंड बताना है आपने ठीक है वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड शो कलर्स के ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कंपाउंड होते हैं कलर्स क्यों शो करते हैं वाट आर लाइगेंट्स वाट इज कोर्डिनेशन स्फेयर वाट आर चीलेट्स क्लासीफिकेशन ऑफ स्टील ये चैप्टर नंबर सिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वीडियो को स्टार्ट में ही बोल दिया था कि जो बच्चा ये पूरी कंप्लीट वीडियो देखेगा उससे बहुत फायदा होगा तो वीडियो आपने पूरी कंप्लीट देखते जाएं स्किप नहीं करनी मैं एंड पे कुछ और इतनी इंपॉर्टेंट मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि इन शाह इन आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में पूरे पूरे मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स लेते हैं और आप भी ले सकते हैं अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और कुछ जो एंड पे मैं टिप्स बताऊँगा वो फॉलो करेंगे तो आप गलवनाइजिंग ऑफ जिंक एंड कैथोड कोटिंग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हाउ के एम एन ओ फोर इज प्रीपेयर बाई टू मैथड के एम एन ओ फोर कैसे प्रीपेयर कर सकते हैं दो मैथड वो आपने बताने हैं हाउ क्रोमेट्स आर कन्वर्टेड इन टू डाइक्रोमेट्स क्रोमेट्स कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं डाइक्रोमेट्स में वो आपने बताना है राइट द रिएक्शन ऑफ के एम एन ओ फोर विद ऑक्सैलिक एसिड फेरसल्फेट एंड पोटाशियम आयोडाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स ये लाजमी कीजिएगा चैप्टर नंबर सेवन क्रैकिंग रिफॉर्मिंग एंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वाट इज पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन हाउ इज 
anthracite prepared what is natural gas what is functional group ye simple se aasan se questions hai functional group kya hai uski aapne examples batani hai metabolism ye bahut important ye wala questions hai ye hamesha se paper mein aata hai chahe jo board bhi ho usme ye lazmi pucha jata hai metabolism tetramerism and functional group isomerism question number 15 from exercise question number 15 aapne exercise mein se bhi लाजमी 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 करना है चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर एट में एसिडिक नेचर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपने लाजमी स्टूडेंट्स करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए अब मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर नाइन इसके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नाइट्रेशन सल्फोनेशन स्टेबिलिटी ऑफ बेनजीन कैको स्ट्रक्चर एंड पॉइंट Following it, next very important question: Differentiate between mono and polycyclic aromatic compounds. Prepare benzene by two methods, especially from alkanes. Very very important question. Prepare glycol, oxalic acid, metallic acid, maleic acid, benzoic acid, and meta nitrochlorobenzene from benzene. So students, please. ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा ये आपके फ्यूचर का सवाल है मैं क्यों जोर लगा रहा हूँ इन क्वेश्चंस पे कि बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सामना करना पड़ता है डिफिकल्टीज का इसलिए आप अभी से अभी से इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें सिर्फ इतना ना रखा करें कि यार सिर्फ आप ही पढ़ें जो आपके कुलीग्स हैं जो आपकी दोस्तें हैं लड़कियां अगर वॉच कर रही हैं तो अपनी फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं कि ये वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर करो उनके साथ शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे ये शेयर करो इस तरह फेसबुक पे शेयर करो ताकि उन बेचारों की भी हेल्प हो सके तो ज़रूर आप ये कीजिएगा क्वेश्चन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ बहुत फ़ायदा होगा अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो चैप्टर नंबर टेन एस एन वन एंड E1 वन एंड ई टू रिएक्शंस ठीक है ये क्या क्या रिएक्शन हैं ये आपने बताने हैं रिएक्शन ऑफ रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हलाइड्स प्रीपेयर अल्काइल हलाइड बाई टू मैथड्स अल्काइल हलाइड्स को प्रीपेयर करें दो मैथड्स वो आपने बताने हैं याद कर लेने हैं बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लोटाइड्स क्या है क्वेश्चन नंबर एट एंड ट्वेल्व फ्रॉम एक्सरसाइज मतलब एट और ट्वेल्व लाजमी करने हैं चैप्टर नंबर एलेवन में आपने प्रिपरेशन ऑफ मैथनोल्स रिएक्शन ऑफ फिनोल्स एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स लोकल टेस्ट ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विलियमसन सेंथिस क्वेश्चन नंबर टेन अलेवन ट्वेल्व फ्राम एक्सरसाइज एक्सरसाइज में से ये वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करने हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर नंबर ट्वेल्व प्रिपरेशन ऑफ फॉर्म एल डी हाइड एंड एस्टेल डी हाइड एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनोजो रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन अगर आप अभी से प्रिपेयर करोगे नेक्स्ट आगे आपके जो टेस्ट आएंगे जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स एम डी कैट का टेस्ट देना चाहते हैं आगे उन्हें भी काफी हेल्प होगी तो यार ये प्लीज जरूर देखना देखना तो देख तो रहे हैं लेकिन इन्हें याद जरूर करना देखो मैं इतना अपना ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा हूँ क्यों मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ कि ताकि आपको कल को मुश्किल पेश ना करनी पड़े मुश्किल फेस ना करनी पड़े अगर कोई स्टूडेंट एकेडमी नहीं जाता किसी वजह से तो वो ये वाले क्वेश्चंस कर ले इनसे उसका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा इनसे हाइड्रोफॉर्म रिएक्शंस प्रिपेयर लैक्टिक एसिड फ्रॉम एथेनॉल्स एडिशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स चैप्टर नंबर थर्टीन द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सलिक एसिड विद बेस आपने रिएक्शन बताना है कार्बोक्सलिक एसिड का बेस के साथ Differentiate between aromatic carboxylic acid and fatty acids. Amino acids are amphoteric. Strict synthesis. Differentiate. Difference आपने बताना है polypeptide and proteins का What are deuterines? Deuterines क्या होते हैं Prepare acetic acid from ethines. Ethines से आपने acetic acid की preparation बतानी है Ester formation, acid halide and amide formation. रिएक्शन ऑफ एस्टिक एसिड एस्टिक एसिड्स के रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर फोर्टीन चैप्टर नंबर फोर्टीन में डिफरेंस बताना है आपने डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन पोलियमाइजेशन डाइसिक्रॉइड 
glycogen and starch denaturation and importance of protein specification sponification number sponification iodine number factor affecting enzymes steroids differentiate between dna and rna next chapter number 15 main koshish yahi karta hu ki aapka ek ek minute सेव करूं और आपको एक एक मिनट में इतना इम्पोर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड करूं कि जिससे जिससे आपको एग्जाम्स वाले दिन बहुत खुशी होगी कि आपने बी सी पी एम साइंस चैनल से ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने को मिले तो मेरी यही कोशिश है और इन आगे भी यही कोशिश रहेगी कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूँ चैप्टर नंबर फिफ्टीन माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रियट्स फोस्फोरस की इम्पोर्टेंस एंड पैरलिंग रॉ मटीरियल फॉर सीमेंट एंड हीटिंग ठीक है चैप्टर नंबर फिफ्टीन की ये इम्पोर्टेंट हो गया चैप्टर नंबर सिक्सटीन चैप्टर नंबर सिक्सटीन के कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एसिड रेन स्मोक एयर पोल्यूशन डी ओ बी ओ डी सी ओ डी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर नाइन से लेके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तक स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने ट्वेल्थ क्लास के मिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने इन आपका पेपर पूरा 95 परसेंट से भी अब आपके मार्क्स आएंगे जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चंस कर लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स से कामयाब करे आमीन